大家好，我是 m a s a 这一次我想要跟大家分享一下非常好吃的牛肉料理，它叫牛头大根のおでん，然后中文是牛肉白萝卜关东煮。用牛肉做你们呢就是煮物，我最喜欢的部位是牛肉条。吃到它的牛筋，还有一些脂肪的部分，超级好吃的。这一次是跟白萝卜一起炖煮，它会吸收很多牛肉的精华，它真的可以当超级优秀的配角。还有另外加入鸡蛋，它也是很厉害的。使用这些牛肉跟白萝卜，它们都很容易出腥味。需要好好处理，所以这一次我来给大家看一步一步处理的方式，其实完全不会复杂的，还蛮简单。好了，那我们就开始做
。OK、ジャズジョイオ、フェイちゃん、ハウチュー、ダギュート、ダイコンのおでん、ワンツーラー。好了，那我来做哦，赶快开始吃啦！哦吼，では、いただきます。嗯，这个牛肉非常非常的嫩，值得等这么久。大概煮了四十五分钟嘛，然后它的味道不是很重，因为没有用到很复杂的调味料，所以可以享受食材本身的风味。我来继续吃白萝卜，你看这个颜色非常的漂亮，然后我切开，里面也是非常有入味。嗯嗯嗯，哦，所以这一次这一道料理我有叫我对，因为。汤头是不是像东厂的植物那么的重口的？所以连这个汤头一起啊喝，可以享受温暖的料理。提到我店，就是一定要吃的另外一个食材就是这个蛋，赶快吃，再给我吃。哦，哇！非常的疗愈的味道，像这一种口味是一整天都可以享受，早上吃也是可以哦。前一天晚上先做好，然后早上加热一下，那就可以享受这么丰富的牛肉料理。然后如果你想要加多一些香料的话，你可以用像这一种啊，西米就是鸡味粉，你可以加多一颗啊一些香料，然后一点点辣的。嗯，然后这次介绍的料理非常的简单，像这种料理可以煮多一点，因为汤头是很好喝，加入白饭做成稀饭也很好，要不然加入乌龙面做成牛肉乌龙面也是很好。如果不吃牛肉的话，改成猪肉也可以，用五花肉或者是像古瓜汤里面放的那种肉啊，是应该叫排骨吧。那个也很好。如果要放入更多种类的料的话，加入红萝卜、牛蒡，还有橘肉丝也很好。如果怕它的土味的话，一样的方式，先穿烫一下，然后再开始炖煮就好了。希望大家享受温暖疗愈的我定，谢谢。